ఉద్యోగులకు ఎంత పీఆర్సీ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అనే అంశంపై తెలంగాణ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత ఉద్యోగులకు వేతన సవరణ చేయనుంది దీంతో రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ ప్రకటన రిటైర్మెంట్ వయో పరిమితి అరవై ఏళ్ల వరకు పెంచనుంది మొత్తంగా ఏప్రిల్ లో ఉద్యోగులకు సర్కార్ తీపి కబురు అందించనుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మొదటి పీఆర్సీ కోసం ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పదవ పీఆర్సీ ముగిసిన తర్వాత తొలి పీఆర్సీని కేసీఆర్ సర్కార్ నియమించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఒకటవ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది దీనికోసం రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలో బిశ్వాల్ నేతృత్వంలో ముగ్గురు సభ్యులతో వేతన సవరణ సంఘాన్ని నియమించింది సర్కార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు పదిహేనున పీఆర్సీని ప్రకటిస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు కానీ దీన్ని గత ఏడాదిగా ఎన్నికల కోర్టు దాటవేస్తూ వస్తున్నారు ఇక రాష్ట్రంలో అన్ని ఎన్నికలు ముగియడంతో ఉద్యోగులకు పీఆర్సీపై కసరత్తు చేస్తోంది సర్కార్ రానున్న బడ్జెట్ లో వేతన సవరణకు కొంతమేర నిధులు కేటాయించనున్నారు ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి ఆ సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత నివేదిక కనిపించుకుని ఏప్రిల్ నుంచి ఫిట్మెంట్ అమలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఉద్యోగుల సంఘాలు అంటున్నాయి అయితే వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో రెండు మూడు నెలలుగా వేతన సవరణపై ఎడతెకని చర్చలు జరుగుతున్నాయి హుజూర్ నగర్ ఎన్నికల ముందు కొంత కదలిక వచ్చింది తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా పది నుంచి పన్నెండు రోజుల్లో పీఆర్సీని వేదికను అందించాలని నవంబర్ నాలుగవ తేదీన ఆదేశించారు కూడా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా ఇరవై ఐదు శాతం ఎంచకుండా పీఆర్సీని ప్రకటించాలని ఆర్థిక శాఖ ప్రభుత్వానికి సూచించిందని తెలుస్తోంది అయితే పక్కనే ఉన్న ఏపీ ప్రభుత్వం అక్కడి ఉద్యోగులకు ఇరవై ఏడు శాతం మధ్యంతర వృద్ధిని ప్రకటించింది దీంతో తెలంగాణ ఉద్యోగులు ముప్పై ఐదు శాతానికి పైగా ప్రకటించాలని ఆశిస్తున్నారు ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం నలభై ఐదు శాతం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముప్పై శాతానికి లోపే పీఆర్సీని ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ కే పీఆర్సీ గడువు పూర్తయింది ఒకవేళ వేతన సవరణ చేస్తే ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారనే దానిపైన సందిగ్ధత నెలకొంది ఒక శాతం ఫిట్మెంట్ అమలు చేస్తే ఏడాదికి రెండు వందల యాభై కోట్లు కావాలని ఆర్థిక శాఖ లెక్క కట్టింది దీని ప్రకారం ఇరవై నాలుగు శాతం ఇస్తే ఆరు వేల కోట్ల దాకా ఖర్చు ఉన్నది ప్రతి నెల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నుంచి కొత్త డిఏ కూడా అమల్లోకి రావాల్సి ఉంది అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక మంద్యం కారణంగా ఎక్కువగా సిఫార్సు చేయవద్దని కమిషన్ కు సూచించినట్లుగా తెలిసింది దీంతో కమిషన్ తన నివేదికలో పీఆర్సీని ముప్పై శాతానికి పెంచకుండా సిఫార్సు చేస్తోందని తెలిసింది కమిషన్ ప్రతిపాదనలకు కొంచెం అటు ఇటుగా పీఆర్సీ ఫిట్మెంట్ ను ప్రకటించే యోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది